ഹലോ ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ധന്യാസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സിംഗിൾ എൻ്റെ ചിത്രത്തിലെ കൺവേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിംഗിൾ എൻ്റെ ചിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ എൻ്റെയിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും കുറച്ച് അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും കുറച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു റൂൾ പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി പ്രകാരം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം അത് അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയെ അത് ഡബിൾ എൻട്രി ആയിട്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരു കൺവേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്നാല് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അത് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡബിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബാലൻസസും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണല്ലോ ഇവിടെയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അറിയാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസീവ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അറിയാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അറിയാനായിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് അതും വരാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അറിയാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽ അറിയാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് അറിയാനായിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ പഠിച്ച അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് വരാം ഒന്ന് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെയിൻലി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്യാഷ്
ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ നേരെ റിവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് നമ്മൾ ബില്ല് പേ ചെയ്യാ ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബിൽസ് പേയബിൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിലുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ റിവേഴ്സ് എൻട്രി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നേരെ റിവേഴ്സ് ക്യാഷ് കൊടുക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുക ബില്ല് പേ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ആവുക അതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവര് ക്യാഷ് ബുക്ക് തരും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയില്ല ക്യാഷ് ഫോളോയിങ് അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോളോയിങ് അത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെസിപ്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തരും ഓക്കെ പിന്നെ അവര് തരാൻ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ആയിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് എന്താ പറയുക കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഇത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എസ് എ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് കുറച്ച് ഐറ്റം സെർട്ടൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെയ്ഡ് സാലറി ഓക്കെ നമ്മൾ സാലറി പേ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടി വരും സാലറി പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ന് ക്യാഷ് പോയി അപ്പൊ ടു ക്യാഷ് സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യും ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിലും എൻട്രി ചെയ്യും സാലറി നമ്മൾ പിന്നെ എവിടെ എൻട്രി ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അതിനെ പിടിക്കും സെവിറ്റി സാധാരണ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ പറയും ഇപ്പൊ റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാഷ് കിട്ടി അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കും റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അത് ഏതിലൊക്കെ വരും ക്യാഷ് ബുക്കിലും വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലും വരും ക്യാഷ് അവരുടെ ഇതും കിട്ടാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതും പിന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വേറെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതും അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ
നമ്മളതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് എൻട്രി ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരാൻ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു ബാലൻസ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എഴുതാവുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എഴുതും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ബാലൻസസ് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതും ഒന്ന് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതും പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല സോറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ എഴുതും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതും പിന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേയബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ബില്ല് റിസീവബിളും ബിൽസ് റിവേബിളും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തരും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അവരുടെ അതായത് ഒരു ബി ആർ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിളിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഓക്കെ അതുപോലെ അല്ല ഇവിടെ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടില് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യും ബാലൻസ് ഫിഗർ പിന്നെ എന്താ പറയാ ബിൽസ് റിസീവബിളിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബിൽസ് പേയബിളും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയാലും ബിൽസ് ഇപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിളിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിൽസ് റിസീവബിൾ നേരെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിളിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസും ഫിഗറിനെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബി ആർ ആണെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റില് ടു ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഓപ്പണിംഗിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ആയപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്നിനെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ കുറച്ച് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഫർണിച്ചർ വിറ്റണെങ്കിൽ അത്രയും ബാലൻസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടായി സംഭവിച്ചിരിക്കാം അപ്പോഴും ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ആണോ അതോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം സെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ല സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സെയിൽ ആണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇതേപോ
നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി അല്ല പ്രീപെയ്ഡ് ആ നേരത്തെ കൂട്ടി എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിന്റെ ഇതേപോലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും അതുപോലെ എന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒരു തൗസൻഡോ ഇനി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ആ എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എഴുതി എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു എക്സ് ആ ഏതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്റെ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇനി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കറന്റ് ഇയറത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടില് ആ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കറന്റ് ഇയർത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയർത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും അത് സാധാരണ സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസും ബാലൻസും തരാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് ചിലപ്പോൾ ബിൽസ് വേബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് എസറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കറന്റ് എസറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാഷിന്റെയും കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കും കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ചില ചിലപ്പോൾ പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് അതേപോലെ നോർമലി ചെയ്യണ പോലെ ഇപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് എസറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ